আবারও সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে শুরু করছি আমাদের আজকের এই ক্লাস তো আজকে দ্বিতীয় ক্লাস বিশেষ করে ওই যে আমাদের টি শার্ট ডিজাইন শিখি এই কোর্সের মানে টি শার্ট ডিজাইন শিখি আমাদের এই গ্রুপের পক্ষ থেকে আমরা যেটা সাপ্তাহিক ক্লাসের আয়োজন করেছি আজকে সেই দ্বিতীয় ক্লাস শুরু হচ্ছে আপনাদের মধ্যে মাদ্রাসায় পড়েন এমন কেউ আছেন আচ্ছা অনেকেই জানেন যে আমাদের ক্লাস শুরু হবে দশটার সময় যার কারণে হয়তো বা অনেকেই এখনো জয়েন হতে পারেন নাই কারণ অনেকেই বাকি আছে এখন তো আমি ক্লাস নিচ্ছি আম্মু কে তাহলে দিতে হবে আম্মু কে নিয়ে যান আপনি আসেন আইসি নিয়ে যান সাথে করে কি বলবেন ঠিক আছে হ্যাঁ হ্যাঁ পারবে ভাই আচ্ছা ওকে ওকে যাও কি র্যান্ডম সবাই আসতেছে তার মধ্যে আমরা একটু কোরআন তেলাওয়াত দিয়ে শুরু করব আমাদের এই ক্লাসটি তো আপনাদের মধ্যে মাদ্রাসায় পড়ুয়া কোনো ছাত্র আছেন রাকিবুল ভাই আছেন আচ্ছা অনেকেই আছে অনেকেই আছেন আপনাদের মাঝখানে মাদ্রাসা এবং বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে আপনারা লেখাপড়া করছেন তিনি লাইনে আলহামদুলিল্লাহ তো আমরা তাহলে ফিরোজুল আলম ভাই আপনার কাছ থেকে অল্প কিছু সময় একটা কোরআনের আয়াত অথবা সোরা ফাতিয়া যেটা আপনার ভালো লাগে মিষ্টি কণ্ঠে একটু শোনাবেন ইনশাল্লাহ জি আলহামদুলিল্লাহ অবশ্যই জিম <laughs> অনেক সুন্দর মিষ্টি কণ্ঠে আর রহমান সুরার কিছু আয়াত তালাত করার জন্য আপনাকে অনেক ধন্যবাদ ইনশাল্লাহ আমরা সবাই প্রতিনিয়ত কোরআন তালাত করব আসলে কোরআন তালাওয়াত এমন একটা বিষয় যারা আমরা মুসলমান কোরআনে পাকের তালাওয়াত আমাদের হৃদয়কে শীতল করে দেয় যে কোনো মুসিবতে যদি আমরা থাকি অথবা যে কোনো পেরেশানে থাকি যদি কোরআন তালাওয়াত করা যায় তাহলে দেখা যাচ্ছে কি অনেকটা হালকা মনে হয় নিজেকে যাক আলহামদুলিল্লাহ তো আমাদের ক্লাসে আমরা ফিরে আসি আপনারা বিভিন্ন জায়গা থেকে জয়েন করেছেন সবাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ অভিনন্দন তো আপনাদের মধ্যে এমন কেউ আসেন যে গ্রাফিক্স ডিজাইন এখনো জানেন না কারণ আমাদের এই যে গ্রুপটি এটা হচ্ছে টি শার্ট ডিজাইন রিলেটেড টি শার্ট ডিজাইন শিখি তো এখানে আমরা যারা গ্রাফিক্স ডিজাইন জানি না তারা শুধু শুধু যদি ক্লাসে অ্যাটেন্ড করি অথবা থাকি সেরকম বেশি ফায়দা হবে না মোটামুটি একটু আইডিয়া পাবেন তার মার্কেট প্লেস নিয়েও আমরা অনেক সময় আলোচনা করি তো মার্কেট প্লেস নিয়ে একটু আলোচনা করলে ওইগুলো মোটামুটি একটু আপনাদের উপকারে আসবে কিন্তু যারা গ্রাফিক্স ডিজাইনার এবং টি শার্ট ডিজাইনার তাদের জন্য খুবই পারফেক্ট হবে আমাদের এই লাইভ ক্লাসগুলো তো আপনাদের মধ্যে কেউ কি আছেন যারা এখন পর্যন্ত গ্রাফিক্স ডিজাইনই জানেন না কেউ কি আছেন 
লজ্জার কোনো কারণ নাই বলবেন কারণ আমরা আপনাদের জন্য গ্রাফিক্স ডিজাইনেরও শেখার ব্যবস্থা করছি কারণ অনেকেই আছেন যারা টি-শার্ট ডিজাইন শিখতে চায় এবং টি-শার্ট ডিজাইন নিয়ে নিজের ক্যারিয়ার গড়তে চায় ভবিষ্যতে টি-শার্ট ডিজাইন নিয়ে কাজ করতে চায় যারা ভালো লাগে আর কি ভালো লাগা আছে যাদের কিন্তু এখনো কিভাবে শুরু করবেন গাইডলাইন পাচ্ছেন না তাদের সম্পর্কে কিছু কথা বলতে চাই কেউ আছেন হাসান আলী ভাই বলেছেন উনি আছেন হাসান আলী ভাই মনে হয় গ্রাফিক্স ডিজাইন জানেন না তাই না ফটোশপ ইলাস্ট্রেটরের ব্যবহার জানেন আপনি ফ্রি মাইন্ডলি বলেন এটাতে কোনো ছোট হওয়ার কিছু নাই এখানে কারণ আপনাদের জন্য অন্য একটি স্টেপ নেওয়া হবে আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহ আসার আলী ভাই আরো একজন আছে যাই হোক আচ্ছা আচ্ছা আপনিও তো হাসান আলী ভাই আচ্ছা আমাকে হাসান মাহমুদ বলেন সরাসরি হাসান মাহমুদ তো এই যে এই রকম এইখানে যে হাসান আলী দেখছেন না এই হাসান আলী ভাই উনি বললেন তো আপনার কি অবস্থা গ্রাফিক্স ডিজাইন रिलेटेड যে টুলস গুলো সেটা হচ্ছে ফটোশপ বা ইলাস্ট্রেটর এগুলোর মাধ্যমেই আমরা টি-শার্ট লোগো ব্যানার ফেস্টুন বিজনেস কার্ড ওয়েব ডিজাইন বিভিন্ন রকম যে ডিজাইন গুলো আছে এগুলো আমরা বেশি করে থাকি তো বেসিক পারলো হবে ফটোশপ ইলাস্ট্রেটর যারা বেসিক জানেন আমরা এবং টুলসের ব্যবহার গুলো জানেন টি-শার্ট ডিজাইন করা তার জন্য পারফেক্ট মানে সেই শিখতে পারবে চেষ্টা করলে পারবে তবে প্রথম থেকে এ টু জেড গাইডলাইন গুলো ফলো করলে পারবেন আপনাদের কি আরেকটা বিষয় আপনাদের সাথে শেয়ার করি সেটা হচ্ছে যে অনেকেই আছেন এখনো কিন্তু সেই রকম ভাবে আপনারা শুরু করেন নাই টি-শার্ট ডিজাইন কোথা থেকে শুরু করবেন সেটাও জানেন না তো তাদের জন্য আমার চ্যানেলে অনেকগুলো ইউটিউব ভিডিও দেওয়া আছে স্টেপ বাই স্টেপ যেগুলো আপনি যদি ফলো করেন তাহলে অনেকটাই টি শার্ট ডিজাইন শিখে যাবেন যদি আপনারা এখনো অনেকেই এরকম হয়ে থাকেন আচ্ছা প্রেজেন্ট করছেন কি আমি প্রেজেন্ট করছি না এই ভাই প্রেজেন্ট শুরু করলো রাকিবুল ইসলাম ভাই আপনি কিছু প্রেজেন্ট করতে চাচ্ছেন ও আচ্ছা ভুলে হয়ে গেছে আমি প্রেজেন্ট করি এই যে আমি এখানে লিঙ্কটা শেয়ার করলাম আমার ফ্রি টি শার্ট ডিজাইনের যেই কোর্সটি এখানে আছে আপনারা অনেকেই আমাকে বলছে যে এই কোর্সটা করার পরে আমার প্রয়োজনই হয় না যে আমি কোনো পেইড কোর্স করি কারণ এখানে আলহামদুলিল্লাহ মোটামুটি আমি যতদূর পারছি এখানে সুন্দরভাবে হ্যাঁ রেকর্ড তো হওয়ার কথা রেকর্ড হচ্ছে তো যাই হোক এখান থেকে আরেকটা আছে একই মানে একটু এই যে এই দুইটা লিঙ্ক এই দুইটা এখানে গোসালো নাই কিন্তু এখানে একটু গোসালোভাবে আছে দুইটাই কিন্তু লাইভ ক্লাস একটা লাইভ ছিল আর একটা লাইভ না লাইভ এইটা পরে যেটা দিলাম এটা কিন্তু লাইভ ক্লাস নিয়েছিলাম অনেকদিন আগে প্রায় কত এক দুই বছর দুই বছর আগে আমার কিছু ফ্রি ই ছিল স্টুডেন্ট ছিল যারা খুবই আগ্রহ সহকারে আমার কাছে রিকোয়েস্ট করছিল যার কারণে আমি তাদেরকে নিয়ে একটা কোর্স চালু করছিলাম তো এইগুলো দেখে নেবেন ইনশাআল্লাহ আপনারা অনেক উপকৃত হবেন যারা নতুন একেবারে পারছেন না তো তারপরে তারপরে চলে আসি এখনো অনেকে জয়েন করেন নাই যারা আমার গ্রুপের মডারেটর আছেন তারা চাইলে আরও কয়েক একটা পোস্ট দিতে পারেন এবং আপনাদের নিজের ওয়ালেও অনেকে শেয়ার করতে পারেন বিভিন্ন গ্রুপেও শেয়ার করতে পারেন হ্যাঁ যারা আছেন তারা যেন সবাই জয়েন করতে পারেন কিন্তু অনেকে আফসোস করে পরে যে আমি জয়েন করতে পারলাম না ডিরেক্টলি ক্লাসটা আসলে পরে দেখা হয় না অনেক সময় এবং যারা সরাসরি থাকেন তাদের প্রশ্ন নেওয়া সম্ভব হয় বিভিন্ন প্রবলেম থাকলে তারা পোস্ট প্রবলেমগুলো সলভ করতে পারে কিন্তু পরবর্তীতে আর দেখারও তেমন একটা আগ্রহ থাকে না রেকর্ড ভিডিওটি প্রশ্ন করারও সুযোগ থাকে না যার কারণে আমার মনে হয় কি এই ক্ষেত্রে 12 ঘন্টা আগে বা কিছুক্ষণ আগে একটা পোস্ট দিয়ে দিলে সবচেয়ে ভালো হয় যে আজকে এই তারটা সময় ক্লাস হবে হ্যাঁ হ্যাঁ পোস্ট তো দেওয়া হয়েছে সকালবেলা তারপরেও আরো কয়েকটা পোস্ট দেওয়া হয়েছিল ক্লাসগুলো রেকর্ড কি পাওয়া যাবে আমরা কি রেকর্ড পাবো হ্যাঁ রেকর্ড পাবেন ইনশাআল্লাহ তো 
তাহলে আমরা রেকর্ড কি আমাদের জিমেইলে পাবো নাকি কোথা মানে রেকর্ড গুলো কোথা পাবো ইউটিউবে নাকি হ্যাঁ ইউটিউবে আমি আপলোড করতাম আমার চ্যানেলে যে আমার ফিনান্সিং উইথ আবু তরফ যে চ্যানেলটি আছে এখানে এই যে গত ক্লাসটা এখানে দেওয়া হয়েছিল ভাই সব থেকে আরেকটা বিষয় করলে মনে হয় ভালো হয় এই যে এই কত ক্লাস হ্যাঁ বলেন সেটা হচ্ছে আপনি যে ক্লাসগুলো নিতেছেন সেই ক্লাসগুলো সিরিয়াল ভাই একটা ড্রাইভ করলে তাহলে খুব সহজেই ওখান থেকে সবাই পাই হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক বলছেন মানে প্লেলিস্ট থাকবে প্লেলিস্ট হ্যাঁ হ্যাঁ প্লেলিস্ট থাকবে আপনি যদি এখানে আপনি একটা যদি ড্রাইভ করেন তাহলে ওইখান থেকে কিন্তু একটা লিংকের মাধ্যমে সবাই ওই সবগুলো ক্লাসগুলো পাইলো দেখা গেল কিউ আসার পর আজকে এক নাম্বারটা পাইলো তিন নাম্বারটা নাই এই জন্য একটু সমস্যা হয় তো যাই হোক আমি তাহলে প্লেলিস্ট করে রাখবো নি আর প্রত্যেকটা ক্লাসের লিংকগুলো থাকবে ওই ড্রাইভ মত সেখান থেকে আপনারা ই করতে পারবেন ठीक खूब द्रुत जत द्रुत पार्टी कमप्लीट कर दिए दीबेंटेल्स तो अपना देखा जा एक जन दु जन बद दिए क्यों करें ना मन कर फ्री আচ্ছা এই যে কোর্স যেগুলো আচ্ছা এই যে এখানে আমি দিয়ে দিছি আপনাদের তো ওই যে চ্যাটিং মিটিং এ এখানে দিয়ে দিছে এই যে এই যে মিটিং এ এখানে দিয়ে দিছি আপনারা পাইছেন না আসসালামু আলাইকুম ভাই এই দুইটা ওয়া আলাইকুম হ্যালো জি ভাই আজকে কত নাম্বার ক্লাস আমি তো নতুন ঢুকছি আজকে দ্বিতীয় দ্বিতীয় নো প্রবলেম আচ্ছা আমাদের আমাদের এই মিটআপ হচ্ছে আমাদের যে মিটআপ হচ্ছে এটা আমাদের এই ক্লাস যেটা অনলাইনে এই ক্লাসটা তো মূলত আপনাদের আমাদের মানে বিভিন্ন প্রবলেম সলভ এবং কার কোন জায়গায় প্রবলেম হচ্ছে কে কোথায় কিভাবে ইমপ্রুভ করলে ডিজাইন কোয়ালিটি ভালো হবে এবং কাজ ফাইবারে বলেন বিভিন্ন মার্কেট প্লেসে বলেন মার্কেট প্লেসের বাইরে বলেন পোর্টফোলিও বানানো নিয়ে বলেন বিভিন্ন যেই প্রবলেমগুলো আমরা ফেস করি একজন ডি টি শার্ট ডিজাইনার হিসাবে সেইগুলো নিয়েই মনে মূলত আমাদের এই ক্লাসগুলো থাকে বুঝতে পারছেন তাছাড়া এখানে তো বিশদভাবে সব কিছু এটি যারা আলোচনা করা আসলে একটু কঠিন ব্যাপার আর আমাদের এখানে যারাই জয়েন করছেন ম্যাক্সিমামই দেখা যাচ্ছে আমার স্টুডেন্ট ম্যাক্সিমামই আমার ওই আগের যে ব্যাচ ছিল পেইড কোর্সের টি শার্টের ও ওনারা আসেন তো ওনাদেরকেও আমি কথা দিয়েছিলাম যে একসময় আমরা সবাই মিলে একটা গ্রুপ হবে এবং একটা ক্লাসের ব্যবস্থা হবে মাঝে মধ্যে আপনাদেরকে নিয়ে ওই ক্লাস হবে এবং প্রবলেম থাকলে সেগুলো সলভ করার চেষ্টা হবে চেষ্টা করবো ইনশাল্লাহ তো সেই সেই রকমই আর কি তো ডিজাইন নিয়ে তো আপনাদের অনেকেরই প্রবলেম আছে আমি এটা মনে করি তো ডিজাইনের প্রবলেমগুলো সলভ হয়ে যাবে খুবই দ্রুত তাছাড়া আপনারা কে মানে অনেকেই কাজ করছেন মার্কেট প্লেসে মার্কেট প্লেসে আসেন দেখছি আমার চাইতে ভালো পজিশনে অনেক চলে গেছেন বিভিন্ন কারণে আমি অনেক পিছাই গেছিলাম এখন আলহামদুলিল্লাহ আবার একটু ভালো পজিশনে আসছি আল্লাহ চাইলে এখন টার্গেট নিয়ে কাজ করতেছি আমি তো বিভিন্ন রকম বিজনেসের মধ্যে ঢুকে পড়ছিলাম যার কারণে আমি পিছনে গেছি আর আরও বড়ো বড়ো কিছু অর্ডার ক্যান্সেল হয়েছিল যার কারণে আর একটু পিছু চলে আসছে তো যাই হোক সবসময় চেষ্টা করবেন অর্ডার ক্যান্সেলেশনটা এড়াইতে যে অর্ডার কমপ্লিট করতে পারবেন না এরকম কোয়ালিটির অর্ডার কখনো মানে নেওয়াই যাবে না আর ক্লায়েন্ট কি বলছে এটা আগে বুঝবেন তারপর অর্ডার নেবেন আর কেন ক্যান্সেল হয়েছে আমার এটা বলে রাখি যে আমার টি শার্ট যেটা সেটা প্রিন্ট রেডি টি শার্ট ডিজাইন তো ক্লায়েন্ট মনে করছে যে আমি প্রিন্ট করে ডিজাইন করে টি শার্টের উপরে প্রিন্ট করে টি শার্ট সহ তার বাড়িতে পাঠাই দেবো এটা মনে করছে ওই ঠিকানায় তো বেশ অনেক টাকার অর্ডার ছিল আমি তো খুবই খুশি জায়গা আলহামদুলিল্লাহ এত টাকার অর্ডার অল্প কয়েকটা টি শার্ট ডিজাইন আমাকে সে কাস্টম অর্ডার দিছে 
তো পরবর্তীতে আমি সব ডেলিভারি দিছি ও অ্যাকসেপ্ট করে ফাইভ স্টার রিভিউ দিয়ে দিছে তো তারপরে বলছে আমি কবে আমার ডিজাইন মানে টি শার্টগুলো আমি হাতে পাব আমি তো আকাশ থেকে বলছি কি বলে এটা সব কাজ কাম কমপ্লিট আর কবে পাবো তো আমি বললাম আসলে আমি বুঝলাম না আপনার কথাটা তো বলছে যে আমি তো আপনার সব কমপ্লিট ডিজাইন ডিজাইন সবই পছন্দ হয়েছে ঠিক আছে আপনার টি শার্ট আমি তো নতুন যে অকেশন আছে ওদের অকেশন উপলক্ষে ওটা করছে টি শার্ট ডিজাইনটা তো এটা শুরু হওয়ার আগে আর দুই দিন সময় আছে এই দুই দিনের মধ্যে আমার চাই এখন তো আমার বিপদ তাহলে আমি বুঝতে পারলাম যে সে প্রিন্ট করে নেওয়ার জন্য অর্ডারটা দিছে তো তখন বললাম আমার আসলে তো এটা প্রব মানে সম্ভবই না একদম আর দুই দিন সময় যদি আমি অন্যভাবেও ওইটা মনে করেন টি স্প্রিংয়ে অথবা অন্যান্য পোর্ট সাইটে আপলোড করে যদি আমি ই করতাম তার বাসায় পাঠাই দিই অর্ডার করে তাও সম্ভব কিন্তু দুই দিন মাঝে একদিন বকা বই করতে তো একদিন চলে গেছে আর একদিন মাত্র টাইম ছিল সে টাইমে পাঠানো একদম কঠিন ব্যাপার কিন্তু উনি কত তিনশো ডলার না কত সামথিং এরকম অর্ডার ছিল কম হবে সম্ভবত তো ডিজাইনও টি শার্টও সে বেশি চাইছিল তো সেটা পোষাইতো না তারপরেও আমি আমার লস হলেও আমি ক্যান্সিলেশন এড়ানোর জন্য হলেও আমি ওটা করতে রাজি ছিলাম কিন্তু তার হাতে সময় ছিল না পরে ফাইবারকে বলে ফাইবার বুঝতে পারছে হ্যাঁ ব্যাপারটা এরকম তো ফাইবারকে বলেই ক্যান্সেল করা হয়েছে তারপরেও ক্যান্সিলেশনের যেই প্রভাবটা যত বড় অর্ডার ক্যান্সেল হয় তত বেশি প্রভাব পড়ে আমি যেটা দেখলাম এরকম কয়েকটা অর্ডার ভুল বোঝাবুঝির কারণে এইভাবেই হয়েছে আরেকজন আবার আরেকটা অর্ডার একই প্রবলেম হয়েছে সেটা হচ্ছে কাজ শুরু করে দিছে অর্ধেক কাজ হয়ে গেছে ওটাও বড় অর্ডার একশো পঞ্চাশ ডলারের মতো মোটামুটি এটা তো ক্লায়েন্ট বলছে কি হঠাৎ করে যে তার ফ্যামিলির কি অসুস্থ হয়ে গেছে তার হাতে এখন টাকা নাই সে কাজটা ক্যান্সেল করতে যাচ্ছে কি একটা বিপদ তো এরকম আর কি কপালে থাকলে না থাকলে যা হয় তো যাই হোক এইসব গল্প বলে লাভ নেই তারপরে আমি আপনাদেরকে বলতে সেই জন্য যে যেই অর্ডার বেশি দেখে হুট করে নিয়ে নেবেন এরকম যেন না হয় আপনার অ্যাকাউন্ট যদি টিকে থাকে র্যাঙ্কে থাকে তাহলে আপনি প্রচুর পরিমাণ অর্ডার পাবেন একটু যদি বুঝতে না পারেন ওই অর্ডারটা নেওয়ার দরকারই নাই কারণ ফাইভ স্টারের কাছে ফোর স্টার যদি আপনি পান তাহলেই কিন্তু আপনার আপনার যেই র্যাঙ্কটা সে র্যাঙ্কটা কমে যাবে যে কোনো বিষয় আপনি ফেসবুক এই কি বলে টি শার্ট ডিজাইন হোক লোগো ডিজাইন হোক যে কোনো ডিজিটাল মার্কেটিং হোক এবং ওয়েব ডিজাইন ওয়েজাইন যে কোনো ব্যাপারে আপনি যদি অর্ডার নিতে চান ক্লায়েন্টের কাছ থেকে যদি কথোপকথন করে অর্ডার নেন সেক্ষেত্রে অবশ্যই অ্যাভয়েড করবেন সেই সব অর্ডারগুলো যেগুলো আপনি একটা পয়েন্ট বুঝতে পারছেন না ওই একটা পয়েন্টের জন্য আপনার অর্ডারটি ক্যান্সেল হয়ে যেতে পারে হানড্রেড পারসেন্ট বুঝে সুঝে তারপরে অর্ডারটি নিতে হবে তো এইবার আসি আপনাদের আপনাদের মাঝখানে যে আপনারা বর্তমানে ফাইবার অ্যাকাউন্ট আপনারা যারা জয়েন করছেন তো আপনাদের সবার মনে হয় ফাইবার অ্যাকাউন্ট আছে সবার কি ফাইবার অ্যাকাউন্ট আছে আপনাদের নাকি আপনি আগে ভালোভাবে মার্কেট বুঝে সুঝে ডিজাইন কোয়ালিটি কিরকম দরকার ফাইবার এতে কাজ করতে হলে আপনার এক্সপিরিয়েন্স কতটুকু অর্জন করা দরকার ডিজাইন কোয়ালিটি কিরকম হলে আপনি কাজ করার যোগ্য এগুলো সব কিছু যাচাই বাছাই করতে হবে আর সেগুলো যাচাই বাছাই করতে হলে আমি গত ক্লাসে সবগুলো শেয়ার করছি আপনারা কাইন্ডলি দেখে নেবেন এই যে এই টিউ মানে প্রথম যে ভিডিওটা প্রথম যে মানে ক্লাসটার যে এটা ছিল যে আমাদের আমরা কোনটা মানে কি কি ফলো করবো এখানে এখানে ক্লাসে আসে যে আমরা ডিজাইন শিখতে হলে কয়েকটা বিষয় আছে আমাদের যেগুলো ফলো করতে হবে আমাদেরকে যে স্টেপ বাই স্টেপ এখানে সব ই করা আছে আপনারা আবার দেখেন আমি রিপিট করতে চাচ্ছি না এখানে দেখে নেবেন এই যে এই যে এখান থেকে আমি লিখছি সম্ভবত আপনারা একটু দেখে নেবেন ডিজাইনের খুঁটিনা সব শিখতে হবে ফিলান্সিং কন্টেন্ট সাইডে এই রকম বিভিন্ন কিছু বিষয় আছে যেগুলো আপনি যদি স্টেপ বাই স্টেপ শিখেন ফলো করেন তারপরে মার্কেট প্লেসে আসবেন আপনি নিশ্চিত সফল হবেন ইনশাআল্লাহ কমসে কম আপনি দশটা কন্টেস্টে যদি উইনার হন তারপরে আপনি মার্কেট প্লেসে আসেন দেখবেন যে আর আপনার বুঝতেও তেমন একটা সমস্যা হবে না এবং কাজ করতেও তেমন একটা সমস্যা হবে না এই আর কি এইবার আসি আপনাদের যাদের ফাইবারে অলরেডি অ্যাকাউন্ট আছে কিন্তু আপনারা বিভিন্ন কারণে অর্ডার পাচ্ছেন না এরকম কেউ আছেন কিনা 
শিমুল হোসেন ভাই আছেন তারপরে আমাদের এক বড় ভাইকে দেখছি মোহাম্মদ মোহাম্মদ তারিকুর রহমান ভাই কেমন আছেন তারিকুর রহমান ভাই শুনতে পাচ্ছেন মোহাম্মদ তারিকুর রহমান ভাই মনে হয় শুনতে পাচ্ছে না যাই হোক তো এইবার হচ্ছে আমরা আপনাদের প্রবলেম নিয়ে কিছু প্রবলেম নিয়ে কথা হবে তো আমি যেই বিষয়গুলো আপনাদের সাথে শেয়ার করছিলাম প্রথমে বেসিক টি শার্ট ডিজাইন শেখার পরে আপনাদের মানে দ্বিতীয় যেটা কাজ থাকবে সেটা হচ্ছে নিজের পোর্টফোলিওটা সাজানো পোর্টফোলিওটা সাজাতে হবে আর এই বিহান্স সবচেয়ে পোর্টফোলিওর মধ্যে বেশি হেল্পফুল হবে সেটা বিহান্স পোর্টফোলিও তারপরে বিহান্সের পরে আপনার ড্রিবল ইনস্টাগ্রাম পিন্টারেস্ট এগুলো খুব বেশি আপনার হেল্পফুল হবে আপনার মার্কেটিং ক্ষেত্রে এবং বিভিন্নভাবে আপনি কাজ পাওয়ার জন্য আপনার আপনার নিজের কাজগুলোকে পাবলিশ করার জন্য এবং আপনার কাজগুলোকে মানে ইন্টারন্যাশনালিভাবে প্রমোট প্রমোশন করার জন্য আপনি যে ডিজাইনগুলো করেন এই ডিজাইনগুলো সবার জন্য দেখে বুঝে এবং আপনার ডিজাইন কোয়ালিটি যদি ভালো হয় তাহলে ওই পোর্টফোলিওর মাধ্যমেও কিন্তু আপনি অনেক ক্লায়েন্ট পাবেন তো সেক্ষেত্রে আপনাদের পোর্টফোলিও কি সবার আছে বিহানসে পোর্টফোলিও সবার আছে নাকি একটু জানাবেন পোর্টফোলিও বানাতে হলে কিন্তু এতটুকু এক্সপার্ট হওয়ার কোন দরকার নেই মানে সেই রকম দরকার নেই কেন আমি বলছি এখন আপনি প্রথমেই কেন বিহানসে পোর্টফোলিও বানাবেন এটার কারণ হচ্ছে আমরা বিভিন্ন জায়গায় আমরা যখন কাজ করি কম্পিউটারে বিভিন্ন দুই তিন বছর আগের যে ডিজাইনগুলো ওগুলো কোথায় আছে খুঁজে পাওয়া যায় না কিন্তু আপনি যদি চারটা পাঁচটা দশটা আটটা এরকম ডিজাইন করে প্রতিদিন পাঁচটা করে ডিজাইন করলেন অথবা ছয়টা করে দুইটা করে চারটা করে ডিজাইন করলেন এবং দুইটা চারটাই আপনি প্রতিদিন বিহান চাপলোড ভালো হোক অথবা মন্দ হোক আপনি বিহান চাপলোড করতে থাকেন এবং পরবর্তীতে আপনার ইম্প্রুভ যে আসতেছে সেটা আপনি ওই আগের ডিজাইনগুলো দেখবেন এবং নতুন যেই আপডেট ডিজাইনগুলো আপনি করছেন সেগুলো দেখবেন এটা কম্পেয়ার করতে থাকবেন এক্ষেত্রে আপনার লাভ কয়টা হবে একটা হলো আপনার ফলোয়ার্স আপনি অন্যদেরকে ফলোয়ার করবেন এবং আপনাকেও তারা ফলো করবে এর থেকে আপনার ফলোয়ার্স বাড়বে আর আপনার হচ্ছে যারা মানে আপনারও ফলোয়ার্স বাড়বে আর ভিউয়ার্স বাড়বে অ্যাপ্রিসিয়েট লাইক ভিউয়ার্স এই ভিউয়ার্স যত আপনার অ্যাকাউন্ট বাড়বে আপনার অ্যাকাউন্টের ভ্যালু যত বাড়বে বিভিন্ন সার্চ ইঞ্জিন যেটা আছে গুগল এই গুগলে আপনার কোনো ডিজাইন যে কোনো ডিজাইন নিস নিয়ে কিওয়ার্ড নিয়ে যদি সার্চ করে যদি কেউ সার্চ দেয় যে একটা কিওয়ার্ড টি শার্টের একটা কিওয়ার্ড নিয়ে আর সেই কিওয়ার্ড যদি আপনার প্রোফাইলে থাকে যে আপনার প্রোফাইলে ভিউয়ার্স ক্লিক ইম্প্রেশন মানে আরও অন্যগুলো কমেন্ট লাইক টাইক বেশি থাকার কারণে আপনার ডিজাইনটাই কিন্তু গুগল আগে শো করবে এটাই কিন্তু নিয়ম আর এটা অটো মানে অটোমেটিকলি একটা ইলেকট্রি ম্যাগ ইলেকট্রো ম্যাগনেটিক কী যেন একটা ই আছে যেটা ফাইবারেও কাজ করে ফাইবার ওইভাবেই আর কি আপনার মেনটেন করে ব্যাপারটা তো সেই ক্ষেত্রে আপনার প্রোফাইলের যে ডিজাইনগুলো আছে সেগুলো কিন্তু অগ্রাধিকার পাবে না আগে আগে সার্সে আসবে প্রথম পেজে আসবে ঠিক আছে এই জন্য আমি বলছি আপনাদের বিহানসে তো আজকেই আপনারা সবাই যাদের বিহানস অ্যাকাউন্ট নেই আজকেই কিন্তু সবাই বিহানস অ্যাকাউন্ট 
বানাই ফেলবেন এবং আমি আপনারা চালে আজকেই যদি সময় হয় অথবা পরবর্তীতে আমি আপনাদের বিহান্স পোর্টফোলিওগুলো আমি দেখব মানে ভিজিট করব যে কার ডিজাইন কোয়ালিটি কেমন এবং কতটুকু কোন দিকে ইম্প্রুভ করা দরকার আসলে আমি নিজেই এই ভুলটা করছিলাম আপনাদের যেন এই ভুলটা না হয় তার জন্য আমি আগে থেকে বলছি যেমন আমি তিন চার বছর কাজ করার পরেও মানে আমি তো রিসেন্টলি এক বছর দেড় বছর হলো যে বিহান্স পোর্টফোলিও নিয়ে মোটামুটি এখন একটু সচেতন আগে তো এরকম কোনো পোর্টফোলিও আমার ছিল না মানে ক্লায়েন্টের কাজ শুধু ক্লায়েন্টের কাজই করতাম সারা দিন অন্যান্য কাজও ছিল কিন্তু অন্যান্য কাজ বলতে মানে অনলাইনে এই কম্পিউটারে যতগুলো কাজ করতাম সব কিছু শুধু ক্লায়েন্টের কাজ নিয়ে আমার নিজের একটা পোর্টফোলিও থাকবে ওয়েবসাইট থাকবে আমার নিজের একটা গ্রুপ থাকবে ইউটিউব চ্যানেলে নিয়ে আমি ভালোভাবে কাজ করব এরকম মেন্টালিটি অ্যাবিলিটি মানে এরকম কোনো সময়ও হয়নি সুযোগ হয়নি এবং এরকমভাবে কোনো প্রিপারেশনও নেওয়া হয়নি মেন্টালিটি সেরকম হয় নাই শুধু ক্লায়েন্টের কাজই করে গেছি আপনারা সবাই জানেন মোটামুটি যারা ফাইবারে কাজ করেন যে ফাইবারে মার্কেট প্লেসে ক্লায়েন্টের কাজ মানে করাটা যে কেমন একটা প্যারা অনেক প্যারাই কারণ ফাইবার এমন একটা মার্কেট প্লেস এটা শুধুমাত্র ক্লায়েন্টকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয় যদি কোনো প্রবলেম ক্লায়েন্ট যদি কোনো রিপোর্ট করে অথবা কোনো অভিযোগ করে ফাইবারকে আপনার সেলার সম্পর্কে কোনো অর্ডার সম্পর্কে তাহলে নাইনটি পারসেন্টেরও বেশি ওইটা আপনার ক্লায়েন্টের দিকেই যাবে ক্লায়েন্ট একটা কাজ পুরো কমপ্লিট করে নিয়েছে তারপরে যেগুলো আমি পছন্দ হয় নাই ফিডব্যাক মানে রিভিউ টিভি সব দেওয়ার পরেও যদি ক্লায়েন্ট মনে করে আমি এটা উইথড্র করে নেব টাকাটা আমি ক্যান্সেল করে দেবো সে সেটা পারবে আর এক্ষেত্রে ফাইবার তাকে পুরোপুরি টাকাটাই ফেরত দেবে তো সেক্ষেত্রে আমাদের কী করতে হবে খুবই খুবই সচেতনার সাথে মানে খুবই সাবধানে তার সাথে আমাদের ফাইবারের ক্লায়েন্টের কাজগুলো করতে হয় যার কারণে একটু প্যারা বেশি ছিল অনেক সময় প্যারা থাকে আর আমি অনেকগুলো ফাইবার আইডি হারাইছি এরকম অনেক নিয়ম কানুন না মানার কারণে তখন তো জানতাম না আমি আমি কিন্তু যখন প্রথম থেকে শুরু করছি তখন সেরকম স্টাডি না করে ডিরেক্টলি ফাইবারে অ্যাকাউন্ট করে ফেলছে এখন তো আপনারা কত স্টাডি করতেছেন কত ই করতেছেন তো প্রথমে কোনো কাজ না পায় এই দুই চারটা অ্যাকাউন্ট হারাই গেছে অত তো বুঝি নাই অ্যাকাউন্ট করে ফেলছি একটা অ্যাকাউন্ট করছি করে আর একটা অ্যাকাউন্ট করছি একই ডিভাইসে দুটো অ্যাকাউন্ট করছে দুটা ব্যান হয়ে গেছে এটা তো বুঝি না যে দুটো অ্যাকাউন্ট করতে টার্মস অ্যান্ড কন্ডিশন এগুলো তো না জেনেই করছি সবচেয়ে এইভাবে করলেই হবে তো যাই হোক এই 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 যে প্রবলেমটা এটা তো আপনাদের হবে না ইনশাআল্লাহ আপনারা যদি আমার চ্যানেলে ফাইবার রিলেটেডও অনেকগুলো ভিডিও আছে যে ফাইবারে প্রথম থেকে কিভাবে আপনি শুরু মানে ফাইবারে যদি আপনি মার্কেট প্লেসে সেলার হিসাবে কাজ করতে চান তো কিভাবে শুরু করবেন কি কি বিষয় আপনার খুব ভালোভাবে জানা থাকতে হবে এবং আপনার ভালো ফাইভ স্টার রিভিউ সহ টিপ পাবেন কিভাবে এবং আরও প্রমোশন খুব দ্রুত প্রমোশন হবে কিভাবে মানে আপনার অর্ডার বাড়বে কিভাবে এইগুলো সব টিপস এখানে শেয়ার করা হয়েছে আপনাদের মাঝে আবারও শেয়ার করবেন ইনশাআল্লাহ তো এবার আসি যে আপনাদের যেই পোর্টফোলিও যাদের নাই তারা কিন্তু সবগুলো বানাবেন বানাই আমাকে জানাবেন লিখ দেবেন আর আমরা আমরা যারা এখানে আছি মনে করেন একশো জনের মতো আমাদের গ্রুপে আমরা অ্যাক্টিভ আসি মানে এই ক্লাসে কমসে কম তো এই একশো জনই একজন আর একজনকে বিহ্যান্সে ফলো করব তার মানে প্রত্যেকজনের ফলোয়ার্স একশো জন থাকবে সেরকম না কারণ তাই তো হচ্ছে তাই না একশো জন যদি আমরা গ্রুপে থাকি আর আমি যদি আরও একশো জনকে ফলো করি নিরানব্বইটি ফলো হবে তাই না নিরানব্বই জনের ফলোয়ার্স হবে তো এটাই হলো টিম টিমের কাজ এর আগে আমি মানে যখন প্রথম প্রথম ই করতাম হঠাৎ করে যদি ফাইবারে আপনার সেল কমে যাইতো তো আমরা দশজন ছিলাম দশজন একটা ই বানাইছিলাম একটা পরামর্শে তখন দেখতাম যে ক্লিক যত বেশি পড়তো আমাদের গিগে তো তত বেশি ইমপ্রেশন বাড়তো তো তখন আমরা করলাম কি যে দশজন মালিক করলাম মানে সিদ্ধান্ত নিলাম যে আমরা প্রত্যেকজনই প্রত্যেকটা মানে সবার গিগ শেয়ার করবো প্রতিদিন এবং আমরা এই এইগুলো শেয়ার করে মানে একজন আর একজনের ক্লিক করবো দশজনই দশজনের সেই ক্লিক করব তাহলে অর্ডার আসবে মানে ই বাড়বে আসলে আমার তো আমি তো ওই রকম ম্যানেজমেন্ট করছিলাম আমি সেভাবে কারো ক্লিক করতাম না আমারটা হয়তো বা ক্লিক করতো পাইছিলাম তখনও বেশ কয়েকটা অর্ডার পাইছিলাম সেভাবে কিন্তু আরেকজন একটা ছেলে ছিল নাইন নামে তো ও বেশ ভালো অর্ডার পাইছিল সেই সময় এবং কয়েকজনই বেশ ভালো অর্ডার পাওয়ার পরে তারপরে আর ওইটা কন্টিনিউ করা হয় নাই মনে করছি যে যাক ভালো একটা পজিশন চলে আসছে তো এটা বলার উদ্দেশ্য এটা যে এটা আসলেই যে লিগাল তা না এটা এক ধরনের একটা অন্যরকম একটা প্রক্রিয়া 
কিন্তু এটা বলার কারণ এটাই যে আপনার যত বেশি গিগে ভিউ হবে ক্লিক করবে ইমপ্রেশন বাড়বে তা তত বেশি এটা র্যাঙ্ক করে এটা সামনে আসে ঠিক সেক্ষেত্রে আমরা কি করব বিহ্যান্সে আমাদের যেই ডিজাইনগুলো আমরা আপলোড করব এগুলো কিন্তু সবাই সবাই এটা যদি আমরা সবাই অ্যাক্টিভ হই তাহলে কেউ যদি অলসতা করি অথবা কেউ যদি মনে করেন বদমাইশি করি অথবা কি বলে যে ওরটা আমি কেন ওই করব ওরটা কেন আমি ফলো করব ওরটা কেন আমি ভিউ করব দরকার না আমারটা সবাই ভিউ করবো আমি কারোটা ভিউ করবো এরকম না কেউ আমারটা ভিউ করুক না ওরা আমি করবো এরকম চিন্তা ভাবনা করে যদি আপনি করেন তাহলে সবাই সবারটা ভিউ করবে আর সেক্ষেত্রে দেখবেন যে প্রচুর পরিমাণ আপনার ভিউয়ার্স আসতেছে কমেন্ট হচ্ছে লাইক পড়তেছে তো আপনার যে ইটা এই যে আমি আমার বিহানসটা দেখাই আমারটা দিয়ে আমি তো একটু আশা করতে পারি কি বলেন কারণ আমি আপনাদেরকে হোস্ট হিসাবে অ্যাডমিন হিসাবে আপনাদেরকে আমি ক্লাস করাইতেছি আমারটা শেয়ার করলাম এখানে এই যে নতুন একটা যে আমি ই দিছি এটা কি আসছে फलोर সবাইকে ফলো করে দিছি তো এতে লাভ হবে কি মনে করেন এতে মনে করছে এটা তো ফালতু একটা কাজ আমাদের কাছে মনে হচ্ছে কি বলেন ভাই আপনার সবার মনে হচ্ছে না যে ফালতু একটা কি নেই শুরু করলেন এরকম মনে হচ্ছে না কিন্তু এই যে এই একটা প্রসেস আপনার দুইটা তিনটা অর্ডার যদি আপনি পান এইভাবে তাহলে আমি মনে করি আপনি সফল কারণ এই যে আমরা ই করতেছি ওই যে কোনো একটা অ্যাকাউন্ট করে প্রথমে ফাইবারে যদি দুইটা অর্ডার পান আপনি ওই দুইটা অর্ডারই কিন্তু আপনার ইমপ্রেশন বাড়াই দিবে আপনার ক্লিক ভিউ ভাব বাড়াই দিবে এবং আপনাকে টপে তুলে দিবে ওই দুইটা তিনটা অর্ডারই মানে অনেক উপরে উঠে যাবে হ্যাঁ হ্যাঁ তো এইগুলো এতে কি হবে আপনারা এই যে আমরা এখানে দেখেন আপনারা আমরা যে এখানে কেন আমি করতেছি এই যে এই এখানে দেখেন আমার ফাইবারের লিঙ্কও দেওয়া আছে আপনারা চাইলে আমার ফাইবারের লিঙ্কটা দেখে আমার আই মানে ফলো করতে পারেন আমার এটা কিন্তু আপনারা ফলো করতে পারেন চাইলে এখানে ক্লিক করলেই আমার লিঙ্কে চলে যাবে আসলে এখন গেলাম না আপনারা কি করতে পারেন তো সেক্ষেত্রে কী হবে আপনারা যতবার এখানে ক্লিক করবেন ইলিশ আমার তো ক্লিক ভিউ বেড়ে যাবে ইমপ্রেশনও বাড়বে ঠিক আছে না শুধু এটা না আপনি এখানে দেখুন প্রচুর কিন্তু আমার লাইক পড়ে গেছে আপনারা এই লাইক করছেন কমেন্ট করছেন তো কিছুদিন পরে দেখবেন যে টাইপোগ্রাফি টি শার্ট ডিজাইন লেখে এখানে আমি লিখছি ক্রিয়েটিভ ইউনিক প্রফেশনাল টাইপোগ্রাফি টি শার্ট ডিজাইন এখানে বেশ কয়েকটা কিওয়ার্ড আমি দিয়ে দিচ্ছি এবং এখানে আরও ইমেজটাকে আমি অনেক বেশি আপনার ওই এসিও করে অনেক বেশি মোটামুটি এসিও করছি এসিও করে এখানে দিছি যার কারণে এই ইমেজটা সার্চ আসবে এখন আসবে না কবল দুই দিন হচ্ছে দুই দিন হয়েছে এটা আমি আপলোড করছি তো কিছুদিন পরে দেখবেন যে এটা আমার প্রথম পেজে চলে আসছে এখান থেকে হোক অথবা ফাইবার থেকে হোক কারণ ফাইবারে যদি বেশি বিহান্স থেকে যদি বেশি ইমপ্রেশন আসে তো তাহলে বিহান্স থেকে এই ইমেজটা আমার গুগলে আসবে আর যদি না ফাইবারে থেকে বেশি ইমপ্রেশন আসে ফাইবার থেকে যদি বেশি আপনার ইমপ্রেশনই যেটাকে বলে ক্লিক ভিউ অর্ডার বেশি আসে তাহলে গুগল যদি দেখে যে ফাইবারে এটার চাহিদাটা অনেক বেশি তাহলে ফাইবার থেকে ফাইবারের লিঙ্কটা সহ আমার গিক চলে আসবে যেমন এখানে আমি যদি সার্চ দিই আপনারা তাহলেই বুঝবেন এই যে টাইফোগ্রাফি টি শার্ট ডিজাইন লেখে যদি সার্চ দিই এখানে দেখেন যে অনেকগুলো ডিজাইন ফাইবার থেকে আসছে এটা বিহান্স থেকে আসছে কারণ বিহান্সে এটা অনেক ভালো ভিউ আসছে সম্ভবত এটা ইউটিউব থেকে আসছে ইউটিউবে অনেক ভালো ভিউ আসছে এই যে ফাইবার থেকে এটা আসছে আমি এটাকে একটু দেখি ওপেন করলে দেখলে বোঝা যাবে টাইপোগ্রাফি টি শার্ট ডিজাইন ওনার এটা মানে ভিউয়ার্স কত টত এগুলো দেখা যাচ্ছে না এটা এখান থেকে দেখা যাবে না মানে ওনার টোটাল ই থেকে দেখা যাবে উনি 
অনেকগুলো ডিজাইন আছে ওটা কোথায় আছে এটা খুঁজে পাওয়া মুশকিল যা বোঝা যাচ্ছে যে ওনার অনেকগুলো ভিউ কারণ এই যে এই ছোট একটা পোস্ট একটা তাই তাতে এত ভিউ ওনার তার মানে বোঝা যাচ্ছে ওটা অনেক ভিউ আছে যার কারণে সার্চে প্রথমে আসছে তো আমার এটা বোঝানোর মানে এটা দেখানোর উদ্দেশ্য এটাই যে যে কোনো একটা ডিজাইন যেটা অনেক বেশি লাইক কমেন্ট এবং অনেক বেশি ভিউ হবে সেটা অবশ্যই আপনার গুগলের চোখে আসবে গুগলের নজরে আসবে আর গুগল তখনই ওইটাকে র্যাঙ্কে নিয়ে আসবে আপনার সার্চে নিয়ে আসবে প্রথম পেজে এগুলো কিন্তু ওভাবে আসছে আস্তে আস্তে ধীরে ধীরে আসছে এন আমার ইমেজ একটা ছিল যে এই ইমেজটা আমার গিয়ে গেছিলো প্রথমে কিন্তু অনেকেই এই ইমেজটা কপি করতে করতে এমন অবস্থা করছে যে আমার ইমেজটা পর্যন্ত ফাইবার থেকে ই আসছে নোটিশ আসছে যে এটা চেঞ্জ করতে হবে তো পরে আমি চেঞ্জ করে আমার র্যাঙ্ক হারাই গেছিলো ওই র্যাঙ্ক হারানোর আর একটা কারণ ছিল আপনার হয়তো এর আগে দেখছেন আমার যারা টিউটোরিয়াল দেখছেন যে যখন আমি আমার গিগে এটা ছিল ফাইবার থেকে প্রথম পেজ এবং এখানে আসতো টাইপোগ্রাফি টি শার্ট ডিজাইন অথবা শুধু টি শার্ট ডিজাইন লিখে সার্চ করলেও এই দুই চারটার মধ্যে প্রথম লাইনেই থাকতো আপনারা আমার আগে টিউটোরিয়ালগুলো দেখলেও বুঝতে পারবেন যে আমি যখন ফ্রি ক্লাস নিয়েছিলাম ওইখানে এরকম আছে তো এবার আপনাদের যেটা আমি বলবো যে আপনারা বিহানসে সবাই অ্যাকাউন্ট করবেন আর বিহানসে আপনাদের গিগুলো ওরকম থাকবে এই যে আমি যেভাবে দিচ্ছি গিগ ইমেজটা এখানে দিলেন দিয়ে আপনি বাকিটা আপনার যে আপনি এখানে কাস্টম আমি এখানে লিখতে পারতাম যে যে কাস্টম টি শার্ট ডিজাইন প্লিজ অর্ডার মি ফর কাস্টম টি শার্ট ডিজাইন এটা লেখা উচিত ছিল যাক এরকমভাবে হয়ে গেছে তো তারপরে আপনি আপনার মতো করে সাজাই সুন্দরভাবে ই করতে পারেন তো আগে আপনারা বিহানস অ্যাকাউন্টটা করে ফেলেন তারপরে কীভাবে পোস্ট দিলে আপনার ডিজাইনগুলো টপে যাবে প্রথমে আসবে সেভাবে আপনার সিস্টেমটা শেখাই দেবো যেমন আমার দেখুন এখানে কিন্তু অনেকগুলো ডিজাইনই আপনার আমার টপে আসে সার্চ করে কি আপনার দেখাবো না আপনারা বুঝতে পারছেন একটু কথা আপনারা বলবেন কথা না বললে তো হবে না আচ্ছা আর দরকার নেই অনেক অনেক বেশি আপনার হচ্ছে যেটা আপনাদেরকে মানে বলতে চাচ্ছি আপনি কি বললেন যেন প্রথম প্রশ্নটা কি বললেন ব্যাপার হচ্ছে যে ডিজাইনটা ফুটতে হবে দেখতে হবে আপনি একসাথে মনে করেন পঞ্চাশটা ডিজাইন দিলেন বান্ডিল আকারে ওইটা তো বুঝাই যাবে না সব ডিজাইন গুলো লেখা কি আছে ডিজাইনের মধ্যে এবং ডিজাইনটার টেক্সটগুলো কি কি বোঝাচ্ছে সেগুলো তো বুঝতে পারবেন না তাই না এই যে এইরকম কোয়ালিটি ডিজাইন মানে এই যে এইভাবে যদি এইভাবে দেন তাও কিন্তু ভালো হবে এবং সার্চে এটা আগে আসবে তো বেশি এই যে বান্ডিল আকারে দিলে কেন ভালো হয় সেটা হচ্ছে একসাথে অনেকগুলো ডিজাইন থাকে এবং অনেকে আগ্রহ প্রকাশ করে যে ভিতরে কি আছে দেখি কয়টা ডিজাইন আছে কারণ এটাকে আমি যদি ওপেন করে দিই এটা একটা একটা করে আবার আসে প্রথমে আমি বান্ডিল আকারে সবগুলো দিয়ে রাখছি তারপরে এটাকে সিঙ্গেল সিঙ্গেল করেও দিয়ে রাখছি একটা একটা করে এইভাবে তো যখন মনে করেন যে এইভাবে যে একটা ডিজাইন যখন দেখতে লাগে অনেকেই সময় দিয়ে দেখে যে কোনো একটা ওয়েবসাইট ভিজিট করে এবং বিভিন্ন একটা পোস্ট যদি ভিজিট করে একটা সময় দিয়ে যদি ভিজিট করে তাহলে তাহলে ওই সময়টা কাউন্ট করে কাউন্ট করে এটারও কিন্তু আবার র্যাঙ্ক পায় সেক্ষেত্রে আপনি বান্ডিল আকারেও দিলে ভালো হয় তো বান্ডিল আকার দিলে আপনার বেশি সময় লেগে যায় যে অনেকগুলো ডিজাইন রেডি করে তারপরে সেগুলো দিতে একটু সময় লাগে যার কারণে আপনি যদি প্রথম অবস্থায় হন তো একটা দুইটা করে দিতে পারেন একটা দুইটা তিনটা চারটা এরকম করেও দিতে পারেন চারটা পাঁচটা ছয়টা তো আমার মতে আপনি ছয়টা করে বান্ডিল আকারে বানাই দিলেন এরকম যে ছয়টা ডিজাইন করে দিলেন একসাথে তারপর ওই ছয়টাকে আবার একটা একটা করে আপনি প্রদর্শন করলেন সেটাও ভালো হবে মোকামের মাধ্যমে প্রদর্শন করতেছেন সেটাও কিন্তু ভালো হবে ওয়ালাইকুম আসসালাম আমি আপনার কাছে বলছিলাম ভাই আমার একটা কোশ্চেন ছিল হ্যাঁ অবশ্যই বলেন 
একসাথে তারপরে অবশ্যই তো তারপরে আবার বলেন কারো কোন প্রশ্ন থাকলে যেগুলো সলভ করা হবে ইনশাআল্লাহ খুব দ্রুত কারো কোন কিছু জানা থাকলে অথবা আপনাদের কারো ডিজাইন কোয়ালিটি খারাপ ডিজাইন কোয়ালিটি কিভাবে ভালো করবেন এই বিষয়ে যদি জানার দরকার থাকে সেটাও আপনাদেরকে দেখাই দিই হ্যাঁ হ্যালো হ্যাঁ বলেন এই বিষয়ে একটু বলেন এই কোয়ালিটি আচ্ছা ভালো করার জন্য ডিজাইন কোয়ালিটি ভালো করব কিভাবে আসসালামু আলাইকুম ভাই ওয়া আলাইকুম আসসালাম ভালো আছেন জি জি আলহামদুলিল্লাহ ভাই ডিজাইন কোয়ালিটি বলতে একটা গুণটির মধ্যে থাকে যে আর কি বুঝছেন কিছু মানে এই যে আপনি ক্লাসে হতো আমি আপনারই স্টুডেন্ট আচ্ছা আচ্ছা যে ক্লাসে যে বলতেন যে কপি করতে তো কপি করি ঠিক আছে কিন্তু নতুন কালে নতুন নতুন অবস্থায় এরকমই হবে এটাই স্বাভাবিক কিন্তু আপনি যখন দুই চার বছর ধরে ডিজাইন করবেন দুই চার মাস সাত মানে প্রতিদিন ডিজাইন করবেন আমি এখনই দেখছি আমি যদি অল্প কিছুদিন ডিজাইন নিয়ে কাজ না করি তাহলে দেখি যে আমার ডিজাইনের কোয়ালিটি দেখা যাচ্ছে একটু হলেও খারাপ হয়ে গেছে এবং আমার পরবর্তীতে আবার আমাকে আরও বেশি করতে হয় হ্যাঁ এই টাইপোগ্রাফি নিয়ে বেশি করা উচিত কারণ
কঠিন ব্যাপার তাও না আবার খুবই আপনার ই সহজ তাও না ঠিক আছে এগুলো হচ্ছে আপনার প্র্যাকটিস এর উপর নির্ভর করবে আপনি যেমন প্র্যাকটিস করবেন ঠিক তেমনই আপনার ডিজাইন হবে কিন্তু আপনি যত প্র্যাকটিস করবেন আপনার ডিজাইন তত ভালো হবে এটাই স্বাভাবিক তো সেই ক্ষেত্রে আমাদের কিছু টিপস আছে ট্রিক্স আছে এইটা ফলো করবেন তাহলে খুবই দ্রুত আপনার ডিজাইন কোয়ালিটি ভালো হবে তার মধ্যে একটা টিপস হলো ইনস্টাগ্রাম ইনস্টাগ্রাম না সরি প্রিন্টার হ্যাঁ কি কি দেখতে যাচ্ছেন निर्दिष्ट कर अदारवईज निर्दिष्ट कर देव तेम को प्रयोजन नहीं फाइल नहीं कारण इलास्टेड रहा ठीक है एरक एक मार्क मैं एक आर्ट बोर्ड नहीं निलान तो डिजाइन क्वालिटी भलो करते हम कि से दिखे आस प्रारेस्ट ये प्रारेस्ट हल मन करते प्रारेस्ट हल शिक्षक ये प्रारेस्ट हलो अपना मैं इ करार जो प्रेजेंटेशन विभिन्न किसू मैं देखार जो ये हलो जैसे मैं आईडिया नेार्ज जेको विषय टाइपोग्राफी डिजाइन बोलें जेको डिजाइन अपनी अपनी मैं अर्डर पाइस अपनी से अर्डर हे सामार डिजाइन सामार टी शार्ट डिजाइन तो यहन आगे अपनी सार्च देवें सामार टी शार्ट डिजाइनगुलो केम तो अपनी की की जिस नीबें जो एक डिजाइन करते सामार डिजाइन करबें अथवा सामार आनी डिजाइनर जो क्च पाइस तो यहन प्रथम अपन आइडिया नीते हैं जानने केम कोवालिटी फंड यूज कर ठीक है एखे केम कोवालिटी फंड यूज कर यूज कर फंड कलर और आपनर ये डिजाइनर जीगुलो सजा फंड और कलर यगल बसि फंड कम व्यवहार कर डिजाइन करते डिजाइन क्वालिटी स्टाइल कम यीटा जिन आपनी जो एखान मैं संग्रह करते आपनर डिजाइन परफेक्ट हो जमन एखान ये नीबें चार्ट पाँचा डिजाइन ये ये यम चार पाँचा डिजाइन आपने नहीं जाए एक साथ ही वहीगुल एक जगह करबें कर डिजाइन शुरू कर देखें जो यटार के एक निलेंटारेक्ट निलें ये चार्ट पाँचा डिजाइन मिले प्रथम अवस्था अपनी एक डिजाइन कर ठीक है मोबाइल डाटा थे अपनी इन पारबें ना ठीक है ये कि प्रारेस्ट व्यवहार करते पर ना तो प्रतिदिन अपनारा प्रारेस्टे ढुकबें और सार्च कर देखें और चेष्टा करबें ये क्वालिटी डिजाइन करार जो देखें एक समय आपनी डिजाइन करते आपनर डिजाइन क्वालिटी भलो हे प्रतिदिन इटा तो एक अपना निशार मत हो जाते हैं आपनर एक मैं रेगुलर एक वार्क कर धर्ज सहकारे प्रतिदिन अपना चेषा करते हैं तपर देखें जो एक समय आपनी खूब सुंदर डिजाइन करते हैं एखे क्योंकि एम को डिजाइन नाई जो अपनी करतेबें सबग इजी सबग इजी बोलते कि मैं सबग पार मत ये एक कठिन मन हेटा कि पारबें अपनारा सबाई यहाँ क्यों एकदम इजी बेपार नो प्रब्लेम एकदम ही खाली जस्ट वोजे एक आपनर वही प्रथम एक लेखा छो वो लेखाटा के प्रथम ब्लैंडिंग दिए एक बनाई से तरह वही एक बार बार कर कपि कर ब्लैंडिंग मध्यमे कपि कर 
এগুলো সব একই একই ব্যাপার এগুলো আমার একটা টিউটোরিয়াল আছে আপনারা দেখে নিতে পারেন টিউটোরিয়াল যেটা তো মোহি আর একটা কোশ্চেন বোর্ড লেখা আছে হ্যাঁ বলেন বিহান জি আমার তো অ্যাকাউন্ট নাই যার জন্য প্রশ্ন করা হচ্ছে আর কি বিহান জি যে এগুলো যে আপলোড করব এগুলো কি মকআপ করে না এমনি জেপিজি ফরম্যাটে দেয়া বিহান সো অবশ্যই আপনি এই যে এইভাবে তৈরি করতে পারবেন মকআপ করে দিতে পারবেন এখন পর্যাপ্ত মকআপ কিন্তু ভাইয়া আমার কাছে নাই আপনি কি মকআপ আচ্ছা আপনি সমস্যা নেই যে আমার এখানে মকআপ আছে আপনি এখান থেকে নামাই নিতে পারবেন এই আমার একটা প্রশ্ন ছিল হ্যাঁ অবশ্যই বলেন আমার প্রশ্ন হচ্ছে মানে আমি মানে লায়ার লায়ার বিজনেস কাটেগরি তৈরি করতে পারি কিন্তু আমি চাইছিলাম মানে টি-শার্ট ডিজাইন শেখার জন্য তো টি-শার্ট ডিজাইন শেখার জন্য প্রথমে কিভাবে মানে মাইন্ডসেট তৈরি করব আর কিভাবে শেখা যায় मन कर लिंक देव आई पोस्टे लिंक अपनी कपि कर गूगल ड्राइव लिंक कपि कर अथवा यहाँ रईट क्लिक कर गो टू ए रखम ये क्लिक कर ले चले आसबेंगे लिंक दिए दीजिए नाइस मोकअप एखे एक मोकअप ये मोकअपगल मोकअपटा ये पाँच जो देखा प्रश्न हाँ मोकअपना যে ডোপ বা আরেকটা প্লেস ওই সেটা ভাই ভাই উনি সেকেন্ড মগাপের কথা বলছেন না আপনি যে ড্রাইভ না না যেটা তো ডুপসেন পরে ওই যে গ্রেডিয়েন্ট দিয়ে করছেন যে ডোপ তারপরে যে প্লেসের ওই যে অর্ধে করতে কাটা কাটা একটা লেখারে উপরে নিচে করে মানে এই মাত্র একটু ডুপলেন পরে আর কি भैया सोर्स हाँ एटर भलो कथा बोलें कोडगुलो अपना सब यूनिक कोड पे हम अपना अनेक रिसार्च करते हैं अनेक खाटाखाटनी करते हैं और जो अपनी अत खाटाखाटनी ना कर इजिली पे चान अनेक डिजाइन पुरतन एक्सिस्टिंग डिजाइन आगू के नतून कर पढ़लें आर विभिन्न सीट आखने एक आपडेट थकले अपने पा जमन टूटार लिंकड इन पिंटरेस्ट तर इन्स्टाग्राम ये देखें जो आपडेट কিছু স্ট্যাটাস আসছে এই রিলেটেড মনে করেন ফাদার্স ডে ফাদার্স ডে সামনে আসছে আর এই ফাদার্স ডে রিলেটেড অনেকেই স্ট্যাটাস দেয় বাবাকে বাবাকে নিয়ে ঠিক আছে এই যে এই স্ট্যাটাসগুলো আপনারা কালেক্ট করলেন কালেক্ট করে করে আপনি এগুলো ই করতে থাকলেন এগুলো নিয়ে ডিজাইন করতে থাকলেন তো এগুলো ইউনিক এবং প্রফেশনাল কোড হবে মানে মেসেজ হবে আর আদারওয়াইজ আপনি অনেকগুলো डिजाइन पा विभिन्न भाव एखे एक बेपार शेयर करते माइ रिसार्च माइ रिसार्च बेस डट कम एक वेबसाइट आखान आनी क्योंकि सार्च करते हैं यूनिटेड ये यूएसए सिलेक्ट कर टी शार्ट सिलेक्ट थक क्लिक कर अमेजन थी अपना टी शार्टगुलो आसने जगह अपना फीचार फीचार मैं जगह खूब बसि चले अथवा मैं कम्पान पक्ष डिजाइनगुलो मार्केटिंग कर बस ऊपरे आ टपे आई गो जो रेटिंग आगे देखें प्रथम आससे सीम्पल डिजाइन एगुलो कि आपने नीन हैपी स्लाफ 
গিভিং এটাকে আপনি সুন্দর করে ডিজাইন বানান প্রফেশনাল করে ডিজাইন বানায় এটাকে আপনি আপনার বিভিন্ন সাইটে আপলোড করেন অথবা আপনি সেল করেন নো প্রবলেম এখানে ফিচার আছে এখানে আপনি নিয়ে যান তারপর দেখবেন যে নতুন নতুন কোনগুলো আসতেছে হ্যাঁ যে নতুন বলতে যে আপনার আপকামিং যেগুলো চলছে আর কি বর্তমানে এখন চলছে এবং যেগুলো ডিজাইন করলে বেশি সেল হবে বেশি আপনি প্রফিট পাবেন এগুলো হচ্ছে এই নিউ অ্যারাইভালে পাবেন ঠিক আছে নিউ অ্যারাইভাল তাদের জন্য যে এখানে মোকাপ আমি দিয়ে দিচ্ছি কপি করে নিয়ে একটা ব্রাউজারে আপনি পেস্ট করলেই চলে আসবে হ্যাঁ এটা একটা তারপর এখানে ক্লিক করলে আর একটা পাবে যারা দেয় মানে কারণ কিনে নিয়ে আসছেন একটা প্রিমিয়াম নিয়ে আসে আপনি ফ্রিতে দিচ্ছেন মানুষকে সেটা দিতে পারেন নো প্রবলেম তাও দিতে পারেন ওটা তো ফ্রিতে কারোর তো আপনি চুরি করে নিয়ে আসেন নাই কারো কপি করে নিয়ে আসেন নাই তাই না ওটা তো ফ্রিতে একজন দিচ্ছে ওটা তো কপি বলা চলে কিন্তু ওটাতে আপনি তো ই করছেন না তেমন একটা করা যাবে আর ওখানে লিখে দিবেন যে এটা কালেক্টেড ফ্রম ফ্রি ফিক হয়ে গেল কোথায় গেলেন কে যেন বললেন কোনটা সেটা বিহান সাইডে তিন নাম্বার গিটটা ভাই প্রথম থেকে তিন নাম্বার গিটটা হ্যাঁ একটু নিচে আসার পর দেখেন এই যে বেস্ট মোমের এই সাইডের যে বাইরে আমি চাইতেছি এই এই দেখেন হ্যাপি মা হ্যাপি মাদার যে লেখা আছে তো আমি এই রকম স্টকটা বাইরে দেব এটাকে অফসেট পাস করে দেব নাকি অন্য কিছু ও আচ্ছা আচ্ছা এটা দুই ভাবে দেওয়া যায় আমি তাহলে একটা ই করি হ্যাঁ একটু দেখা দেন আচ্ছা এটা আমি ডিজাইন একটা করি আপনি নিয়ে আসলাম এটাকে কিন্তু আমি নর্মালি একটা 
खाली फंड भलो फंड यूज कर डिजाइन हो जाए से क्षेत्र में बोल्ड फंड दूटा के निल बड़ बड़ फंड मदार्स प्रब्लेम डिजाइन कर प्रथम हैपी एदि रखी मदार्सा दू दिक दिए दिए दीब और डेटा दिए मजखानी कर देव हैपीटा एक बड़ो कर हैपीटा लिखी तो क्षेत्र में जो है जिरो जिरो सब ही जिरो जिरो यकम थक ओके कर दिल एसार डेटा दिल होते मैं ठीक 
ওই যে এটা না না এটা তো আমি করলাম একটু আগে কিন্তু আপনাদের এখানে স্ক্রিনশট দিছি তার নিচেই আছে এটা না ভাই আপনার ইনবক্স এটা তো গ্রুপে আছে ও আচ্ছা আচ্ছা মনিরুজ্জামান মাহিন হ্যাঁ এই যে নিচেরটা হ্যাঁ ও এই এটা মানে এই বাইরের স্টকটা মানে দিতে একটু সমস্যা আছে ও আচ্ছা আচ্ছা বুঝছি দেখো ওটা ওরকমই ছিল ওটা ওটা করলে ওরকমই হয়তো এটা করলে ওরকমই হয়তো মনে করেন আমি আমার ওই স্টকটা একটু সমস্যা হয়েছে তাহলে এটা এত এত কিছু করার দরকার নেই এটা বাদ দিয়ে দিলাম এটা ওইভাবে করবেন আর কি আপনারা মনে করেন মাদার্স এটাকে আমি আরেকটা সুন্দর করে একটা ই দিয়ে দিই এনিস দিয়ে যেগুলো আমরা মনে করেন যে ডিজাইনকে সুন্দর করার জন্য দিয়ে থাকি এটা দিয়ে করে দিই এটা মনে করেন এটার নাম কি জানেন এই নামগুলো কিন্তু আমার জানা লাগবে সবার হ্যাঁ হোস টেল এগুলো বলে আর কি টি শার্ট ডিজাইনের সাথে এটা মোটামুটি হয়েছে তো এইটাকে আমি এটাকে ক্রিয়েট আউটলাইন করে দিলাম দিয়ে এটা কন্ট্রোল জি গ্রুপ করে দিলাম দিয়ে এটাকে এখন আমি দুইভাবে করতে পারি এটাকে আগে আমি ইউনিট করে নিই প্যাথ ফাইন্ডার থেকে এটা নিয়ে আসি এই প্যাথ ফাইন্ডারটাকে নিয়ে আসি নিয়ে সেখানে ইউনিট করে দিলাম দিয়ে এটাকে ওই যে আপনি তো প্যাথ করে করতে পারেন নাকি না প্যাথ করে দেখাবো जैगा এই ফাঁকা ফাঁকা জায়গাগুলো আমি রাখতে চাচ্ছি না সেক্ষেত্রে আমি যে এখানে যাব ডিভাইডেড করে দেবো এবার আপনি ই করে দিলেন হ্যাঁ যেরকম হয়ে গেল এখন আমি জাস্ট এটাকে স্ট্রোক করে দেবো স্ট্রোক করে এটাকে বড় করে দিলাম হ্যাঁ একই তো ব্যাপার এই যে আপনার মনে করেন আমি এটা আবার করি এটা কেটে নিয়ে আসি এই যে এখানে নিয়ে আসলাম হ্যাঁ কন্ট্রোল এক্স করে এখানে নিয়ে আসলাম মনে করেন যে এইটা কপি করি একবার করে কন্ট্রোল সি কন্ট্রোল এফ এটা কিন্তু দুইটা হয়ে গেলে যে দেখেন কন্ট্রোল জেড আবার এই করলাম এখন এটাকে এটা হলো নর্মাল একটা নিয়ম এরকম এটা খুব ভালো নিয়ম আমি আগে এটাই করতাম সবসময় डिडेड क्लिक कर ডিভাইডেড ক্লিক করলে কিন্তু ফাঁকা জায়গাগুলো পুরো হয়ে যায় দেখা যাচ্ছে যে ফাঁকা কিন্তু এগুলো পুরো হয়ে গেছে কোনো কালার নাই তাই কালার ছাড়া ঠিক আছে আপনাদের আরও ভালো বোঝাই ওই যে ডিভাইডেড করছি করে এটা আমি সরাই নিয়ে আসলাম আনগ্রুপ করি আনগ্রুপ করে সরাই নিয়ে আসি এগুলো এই যে একটা ওপরে আর নিচে একটা আছে দেখুন ওইটা ওখানে পড়ে আছে ফাঁকা ও না এইটাকে আনগ্রুপ করতে পারে এইটা এটা এটা আবার আনগ্রুপ করি ডিভাইডেড হয় না সম্ভবত আবার ডিভাইড করি এবার এটা আনগ্রুপ করে এই যে এটার ফাঁকা জায়গাটা পড়ে আসে এই যে এই যে এটা কালার নাই তাই এটাকে আমি যদি কালার দিই তাহলে কালো কালার হয়ে যাবে এই যে তো এই ডিভাইডেড করলে ওইটা ওরকম ফাঁকা হয়ে যায় ঠিক আছে ওইখানে ওরকম ফাঁকা থাকে হ্যাঁ এই ডিভাইড করলাম এই যে তারপরে আমি ইউনিট করলাম ডিভাইডেড করে ইউনিট করার সঙ্গে সঙ্গে ওই ফাঁকা জায়গাটা পুরো হয়ে গেল বুঝলেন এখন আমি এটাকে জাস্ট স্ট্রোকটা রাখবো স্ট্রোকটা বড় করে দিলাম এবং আউট সাইডে দিতে পারি মাঝখানে রাখতে পারি যেভাবে ইচ্ছে সেভাবে রাখতে পারি এরকম হয়ে গেল এখনো বুঝেন না এটা আসলে একটু কঠিন মানে সবারই বুঝতে একটু সমস্যায় হয় এটাই স্বাভাবিক আরেকবারও দেখাই দি তাহলে আচ্ছা ডিভাইডেড করে ইউনিট করাটাই বুঝতে পারছেন না আচ্ছা এটাকে নিয়ে আসি 
আছে এটাকে আবার নিয়ে যাই অলটা ধরে কপি করলাম মনে করে এইটা আবার প্যাথ এবারে অফসেট প্যাথ করে দেখাই নাকি প্যাথে যাবেন অফসেট প্যাথ জি জি প্রিভিউ এই যে এরকমই রাখলেন আপনি ওকে এখন ব্যাপার হচ্ছে এটা দুইটা হয়ে দুইটা আছে এর মধ্যে কিন্তু দুইটা নাই আমি সঙ্গে সঙ্গে সারি দিলে পারে ঝামেলা এখানে দুইটাই আছে আনগ্রুপ করলে যে একটা একটা সব আলাদা হয়ে যাচ্ছে এখানে হ্যাঁ এইটা হলো মেন মেন হলো এইটা এটা আমি গ্রুপ করে দিলাম একটা কালার আমি চেঞ্জ করলে বুঝতে পারবেন এই যে কালারটা আমি চেঞ্জ করছি তখন বুঝতে পারছেন কিন্তু এটা নিচে আছে হলো আর একটা এটা হলো আমি আর একটা কালার করলে এটাকে বুঝতে পারেন গ্রুপ করে দিই এগুলোকে একসাথে সেক্সেস করে শিপ ধরে ধরে সেটাকে গ্রুপ করে দিলাম মনে করেন এই যে এরকম সাদা সাদা তো আছে এরকম এই যে এরকম করতে চাচ্ছি এখন এরকম একটা ডিজাইন মনে করেন কিন্তু আপনি চাচ্ছেন এই যে এই ডিজাইনটাতেই এইগুলো থাকবে না সেক্ষেত্রে আপনি ইউনিট করে দিলেন আগে প্রথমে তারপরে ওইগুলো থাকছে এই ফাঁকাগুলো রাখতে চাচ্ছেন না সেক্ষেত্রে আপনি অনেকভাবে করা যায় আমি যেভাবে মনে করেন সিলেক্ট করে করে মাঝখানে এগুলো সবগুলো দিয়ে দিলাম এগুলো নিচে নামাই দিলাম এটাকে যদি আমি অ্যারেঞ্জ করে নিচে নামাই দিই তাহলে বিং টু সেন্ড টু ব্যাক নিচে চলে গেল এখানে ফাঁকাগুলো বন্ধ হয়ে গেল তারপরে এটা ধরে ইউনিট করে দিলে হয়ে গেল কিন্তু আপনি সেটাও চাচ্ছেন না এত কষ্ট না করে এক চান্সে করতে চাচ্ছেন সেক্ষেত্রে আমি যদি এখানে ডিভাইডেডে ক্লিক করি তাহলে কিন্তু ওই ফাঁকা জায়গাগুলো আর থাকলো না কেটে গেল কেটে গিয়ে ওইখানে একটা নতুন একটা লেয়ার হয়ে গেছে এবং ওই লেয়ারটার কিছুই কোনো কালার নেই যার কারণে এটা ফাঁকা দেখাচ্ছে এখন যদি আমি ইউনিট করি তো ওটার কিন্তু গ্রুপ করা আছে এটার সাথে কিন্তু গ্রুপ হয়ে আছে ওটা আনগ্রুপ নাই দেখুন এই যে গ্রুপ হয়ে আছে এটা আমি যদি এখন আনগ্রুপ করি এখানে তাহলে এটা এখানে পড়ে থাকবে ফাঁকা জায়গাটা এই যে পড়ে আছে এখানে কিন্তু এটা ফাঁকা না এটাতে কালার দেয়নি যার কারণে ওরকম দেখাচ্ছে কালার দিলে দেখাচ্ছে এরকম তো এইটাই হলো ব্যাপার এবার বুঝেন নাই কে কে বলেন বুঝছেন এখনো মনে হয় বোঝেন নাই না সম্পূর্ণ না এটাকে সিলেক্ট করা যাবে না এটাকে সিলেক্ট করলে তো খেসা মেসা করে কেটে যাবে এগুলো এটাকে সিলেক্ট করতে হবে শুধুমাত্র এইটা ডিলেট করতে হবে এটা যদি আমি আমি যদি এবার এটাকে ডিভাইডেড করি তাহলে কিন্তু এটার যে ফাঁকা জায়গা আছে যেন এইটা এইটুকু এইটুকু সব কেটে মানে বন্ধ হয়ে যাবে দেখুন এই কী হয় এই যে এসে ডিভাইড করলে মানে ওই ফাঁকা জায়গাগুলো পুরো হয়ে গেল এখন আমি ইউনিট করলে ওই যে বন্ধ হয়ে যাবে এই যে বুঝতে পারছেন হ্যাঁ ওইটার মধ্যে যেটা ডিভাইড করলেন করে যখন ক্লিক হয়ে গেল এখন এটা পুরা হয়ে গেল এখন আমি ইচ্ছা করলে এরকম একটা ডিজাইন হলো আপনি যদি মনে করেন যে আমি এটাকে আরও স্ট্রোক বানাবো তাহলে জাস্ট ওটা সিলেক্ট করে এখানে ঘোরাই দেবেন স্ট্রোক হয়ে যাবে এই আর কি এটা সিম্পল জিনিস একদম সিম্পল জিনিস মানে অঙ্কের মতো একটু মাথায় রাখলে ওটা আপনার আমি যখন কাটছি ওই যে আপনার যদি অফসেট পাস করছি তখন তো যদি এরকম পুরো হচ্ছে না ইউনিট হচ্ছে না কন্ট্রোল এ দিয়ে ইউনিট করছি তারপরে আপনার ইউনিট করার পরে অফসেট পাস করছে অফসেট পাস করলো শুধু পুরো পুরো ফন্ট একটা থাকছে মানে কপি একটা লেয়ার কপি ফন্ট হয়ে থাকছে বাট আপনার মত ইউনিট হয়ে থাকছে না যে যেটাতে আমি যদি স্টক করব এরকম হচ্ছে না এটা জি 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 এটা ইউনিট হচ্ছে না 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 হবে হবে আমি ট্রাই করছি নিজের মত কিন্তু সব কিছু নিয়ম মত যদি করছি কিন্তু হচ্ছে না এই যে আপনি এখানে ক্লিক করবেন এটা ধরে আপনি যে এখানে ক্লিক করবেন এটা এটা করে ক্লিক করলে ইউনিট হয়ে যাবে আর এটা করলে ডিভাইডেড আবার এখন ডিভাইড হয়ে গেল এখন এটা করলে পুরো পুরো হয়ে যাবে যে শেপটা আছে যেমন মাদার যে শেপটা আছে মাদারের জন্য একটা শেপ আছে আলাদা ওখানে আমি যখন অফসেট পাস করছি তখন মাদার লেখাটাই থাকতেছে
भाई हाँ दरकार <laughs> অফসেট পাতে যাওয়ার দরকার নাই আচ্ছা ডাবল টাল তিনটা হয়ে যাচ্ছে আপনারা একটাই থাক প্রথমে একটা থাক একটা ডিলিট করে দেন আপনি হ্যাঁ এটা বাদ দেন একটা ডিলিট করলাম একটা থাক এখন আমি ইউনিট করছি ইউনিট আছে আমার এখন আমি অফসেট পাতে যাব হ্যাঁ পাত পাত অফসেট পাত এবার আপনি প্রিভিউ করেন আরো দেন আরো বেশি দেন এখানে 30 দেন 30 দিলাম হ্যাঁ থাক এবার হচ্ছে আপনি আরো বেশি দেন আরো বেশি দেন এবার আপনি দেন রাউন্ড দেন রাউন্ড রাউন্ড দিলাম এবারে চাইটাই তো ওকে করেন ওকে বললাম এবার আপনি ক্লিক করবেন না ক্লিক না করে আপনি চলে যান কোন যে ক্লিক করবেন এখানে ক্লিক না করে আপনি চলে যান অবজেক্টে অবজেক্ট হ্যাঁ রাইট অবজেক্টে এক্সপ্যান্ড করেন এক্সপ্যান্ড ওটা না ওটা না এক্সপ্যান্ড হ্যাঁ এক্সপ্যান্ড এবার আপনি ইউনিট করেন ওই যে প্যাথ ফাইন্ডারে যান হ্যাঁ ইউনিট করলাম ইউনিট হয়ে গেছে এবার আপনি ওই ঘোরাই দেন ওই যে স্ট্রোকটা ঘোরাই দেন स्ट्रोक এবার যে মাঝখানে যে ফাঁকা আছে এবার ওখানে যান আবার আবার ওই যে ডিভাইডেড যান ডিভাইড ডিভাইডেড হ্যাঁ পাথ ফাইন্ডার হ্যাঁ ডিভাইডেড হ্যাঁ হ্যাঁ এবার ইউনিট আবার এবার ইউনিট করেন আবার আবার এই যে ফাঁকা হয়ে যাওয়াগুলো হারাই গেছে বুঝতে পারছেন বুঝতে পারছেন হ্যাঁ এখন ক্লিয়ার হইছে थैंक यू ভাই আচ্ছা ভাই আচ্ছা ভাই পাথ ফাইন্ডার একটু এই যে টুলস গুলো सबके করে ফেলা সারখার হয়ে যাবে কেটে কেটে ঠিক আছে এটা যদি মনে করেন এটাকে আমি যেটা আউটলাইন করি এবার আমি ডিভাইডেড করলে এই যে এখানে ইউনিট করার আগে ডিভাইড করলে যত কিছু আছে সব কেটে যাবে এগুলো সব কেটে যাবে ডিভাইড করব দেন আমি ডিট করলাম রান গ্রুপ করলাম করলে এখন দেখেন সব কেটে গেছে ঠিক আছে মানে যেটা যেটা সাথে ঠেকে থাকবে টাচ থাকবে সব কেটে যাবে বুঝতে পারছেন যেখানে টাচ ছিল সব কেটে গেছে এরকম এর ডিভাইডেড এর কাজ अपन 
আর সবাই তো আমার এগুলো ই করবেনই অ্যাপ্রিসিয়েট করবেন আর হচ্ছে লাইক কমেন্ট করবেন তাহলে আমার এগুলো কিন্তু র্যাঙ্ক পাবে র্যাঙ্কে উপরে আসবে ঠিক আছে সবারই র্যাঙ্ক আসবে তো আবারও আমি আপনাদের সাথে এই যে শেয়ার করে দিই দেখি এখন কয়জন আমার ইতে আপনারা করেন আপনাদের যারা বেশি আমার ইতে লাইক কমেন্ট করবেন এবং বেশি বেশি আমার এইগুলো শেয়ার করবেন অথবা প্রশংসা করবেন অথবা কোনো ভুল হইলে ধরাই দিবেন তো তাদেরকে কিন্তু আমি বেশি সাপোর্ট দেবো ইনশাল্লাহ আমার কাছে যে কোনো নক করবেন চেষ্টা করব সবাইকে মোটামুটি চেষ্টা করব কিন্তু যে যত বেশি সেটা তো স্বাভাবিক যে যত বেশি আমাদের সাথে আন্তরিক হয় বেশি করে তাদের তাদেরকে হেল্প করতে ভালো লাগে আর কি যে কোনো প্রবলেমের কারণে তো ঠিক আছে তাহলে সবাইকে ধন্যবাদ আজকে এই পর্যন্তই আশা করি আপনাদের কিছু ডিজাইন স্যাম্পল আমি দিব এবং সেগুলো আপনারা খুব ভালোভাবে করে ফেলবেন রেগুলার রেগুলার ডিজাইন করবেন এবং টি শার্ট ডিজাইন শিখি এরকম পোস্ট দিবেন এখানে যাবেন যে পোস্টে লিখবেন যে টি শার্ট ডিজাইন শিখি প্র্যাকটিস নম্বর ওয়ান টি শার্ট ডিজাইন শিখি প্র্যাকটিস নম্বর টু এরকম আপনারা দিতে থাকবেন কপি ডিজাইন অথবা প্র্যাকটিস ডিজাইন হোমওয়ার্ক প্র্যাকটিস ওয়ার্ক প্র্যাকটিস কাজ এরকম লিখবেন এবং দিতে থাকবেন হ্যাঁ গ্রুপে গ্রুপে পোস্ট করে দেবে এটা গ্রুপ এই ফেসবুক গ্রুপে দিলে ভালো হয় কারণ চ্যাট গ্রুপে দিলেও দুইটা দুই জায়গাতে দিলাম আমাদের অনেকেই অ্যাডমিন আছেন এবং আপনারা যারা অ্যাডমিন হতে চাচ্ছেন এই চ্যাটিং গ্রুপে তারা আমাকে জানাবেন আপনাদেরকে অ্যাডমিন করে দেবো আপনাদের কাজ হবে সবার ডিজাইনগুলো সাবমিট করছে যারা তাদেরকে রিভিউ করা এবং অনেকেই আপনাদের মধ্যে মডারেটর হতে চাচ্ছেন আমাদের গ্রুপে দরকারও কারণ আমি এই গ্রুপের যে পোস্টগুলো এই পোস্টগুলোকেই করে দিচ্ছি অনেকেই পোস্ট করছেন কিন্তু পোস্টগুলো তারা ভিজিবল হচ্ছে না কারণ হলো কি বলে পোস্টগুলো অ্যাপ্রুভাল সিস্টেম করে দিচ্ছি অনেকেই ফাইবার গিগ ইউটিউবের চ্যানেল ম্যানেল হাবিজাবি মেলা রকম ভিডিও শেয়ার করেন যার কারণে এই লিমিটেশন করে দেওয়া হয়েছে তো আপনারা মডারেটর থাকবেন অনেকজন এবং ক্লাসের বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করবেন কখন কি হবে না হবে হোমওয়ার্কগুলো কি আছে আর হোমওয়ার্কগুলো কার কেমন কি হচ্ছে সবগুলো আপনারা কিন্তু ই করবেন তো যারা যারা মডারেটর হতে চাচ্ছেন আমাকে ইতে জানাবেন ওই যে চ্যাটিং গ্রুপে এখনই জানাবেন ইনশাল্লাহ আমি বানাই দেবো আপনাদেরকে কারণ আপনাদের এই ফেসবুকের এখানেও দেবো চ্যাটিং গ্রুপে দেবো দুই জায়গাতে থাকবে ইনশাল্লাহ তো আচ্ছা আজকে পর্যন্তই হ্যাঁ হ্যাঁ ভালো থাকবেন হ্যাঁ আল্লাহ হাফেজ আরো কিছু বলতে যাচ্ছেন আল্লাহ হাফেজ ভালো থাকবেন আচ্ছা আচ্ছা আসসালামু আলাইকুম